Vandaag zijn we aangekomen in Bennekom. Ik ga hier de februari loop 2024 doen, de 10 kilometer. Wij gaan op zoek naar de start en ons startnummer. Tot zo! Nou, ik heb de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. Wij gaan eens even naar binnen. Nou, we hebben de plek gevonden waar we het startnummer op kunnen halen. Ik heb nummertje 365. Nou, we hebben hem binnen. 365. Wij gaan hem even bevestigen, jongens. Ik zie jullie bij de start. Nou, we hebben weer iemand gevonden om te kunnen interviewen. Dit is Robert Lagerdijk. Dit is de voorzitter van de februari loop 2024. En voorgaande runs natuurlijk. Uh, ja, hoeveel doen er eigenlijk mee uh, met deze run? Uh, nou, in de voorinschrijving zijn er uh, even kijken, 776 geweest. En dan is vandaag nog een aantal na-inschrijvers. Dus ik verwacht dat we boven de 800 uh, met gemak uitkomen. En misschien hopelijk wel richting 850. Nou, dat had ik helemaal niet verwacht. 850, ja. want uh, ja, ik had nog niet van de loop gehoord. Ik kom zelf ook uit Drenthe, dus okay. uh, ja. ik ben al een eindje onderweg geweest. Ja, precies. Uh, ja, en uh, de run, hij is uh, veelal door het bos of is het ook door de stad? Uh, nee, het is uh, veelal door het bos, eigenlijk alleen maar door het bos. Uh, we tikken nog wel op de 10 kilometer en de half marathon, tik je nog wel een heel klein beetje de rand van Bennekom aan. En de rest zie je alleen maar bomen en uh, wat geaccentueerd terrein. Uh, deels de 10 kilometer kun je helemaal over het asfalt, over de fietspaden lopen. Uh, en de halve marathon die heeft het achterste stuk wat uh, echt wel door de bossen heen gaat. En dat is natuurlijk met het weer wat we hebben gehad, is dat, was dat licht tricky. En nou zijn er ook wel wat boswerktuigen uh, of uh, van die, van die, van die uh, boswagens uh, uh, doorheen gegaan. Dus ja. het is niet overal heel goed, maar het is echt goed genoeg en, uh, en veilig. Dus, uh, dat, oh, okay. uh, maar dat, dat het wat zwaarder is, dat mag ook duidelijk zijn. Ja. Ja, ja. Nee, nou, ik ga de 10 kilometer doen, dus ik kan mooi over de fietspaden heen, jongens. Ja, dat, dat gaat helemaal lukken. Ja. Ja, ja, ja. Nou, We uh, ja. zijn begonnen natuurlijk met het stukje rondom Kasteelhoeklen, de 950 meter voor de Kitsrun. Ja, dat was ja. natuurlijk fantastisch en uh, er zijn altijd zo'n... Zo'n uh, zo 150 tot, uh, tot 200 kids die dan uh, dat rondje rennen. En dan, uh, ja, en dan komen de, 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 de onze ouderen aan de gang uh, om, uh, om hun rondje te doen en dergelijke. Dus we hebben een 2 kilometer, een 5 kilometer, een 10 kilometer en de half marathon. Ja, nou, en ik ga dus de 10 doen. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoor ook dat het uh, redelijk heuvelachtig moet zijn. Ja, daar zitten wel wat, uh, wat, wat klimmetjes en dalingjes in. Die niet, uh, heuvel mag misschien zelfs een groot woord zijn. Maar je blijft wel een beetje klimmen en dalen. Er zijn, er zijn wel de nodige hoogtemeters. Ja, ja, ja. Nou ja, dat lijkt mij ja. dus weer een hele goede training voor die Rotterdam Marathon. Ja, zeker. Ik ga hem nu doen. Ik heb hem al half omgekleed. Nou, je ziet er fantastisch uit. Nou. Goed, goed startnummer. Dus, ja, uh, hartstikke gaat, bedankt. Gaat, gaat helemaal goed komen. Deze gaat weer op de muur straks. Kijk, en uh, ja, wij gaan genieten van deze loop. Ik en, wens je uh, wel heel veel succes. Ja, maak er wat moois van. Ja. Hartstikke bedankt. Dat gaan we doen. Tot ziens. Nou jongens, we hebben de start weer gevonden. We gaan hem doen. 10 kilometer, februari loop 2024. Geniet ervan en tot bij de eerste gegarandeerde pitstop. Gaan we? Ja, we Jawel.
really hope that you're coming by
the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss. And in the letters you take form, no, I won't. times before Baby, it's now or never Gotta leave this town and I know what you're asking for You say it's out of my reach But I can't pretend no more
outside of nowhere A stormy rain tried to wash away the dream Kijk eens jongens wat we hier hebben. Mijn meest favoriete onderdeel van de run. Het heerlijke en o zo broodnodige drinkpasje. Oh, heerlijk. Even een bekertje water jongens. Lekker genieten. Het is ook een heel mooi loopje. Moet ik zeggen. En uh, ja, nog, uh, ja, nog vijf te gaan. Hè? Ik heb hem maar één stuk doorgerend. Ik weet niet of ik dat tussen de 5 en de 10 ga doen. Misschien komt er nog een pitstopje tussendoor. Eerst een slokje. Ik ben weer te druk aan het praten. Mm. Lekker, heerlijk. Nou, laatste slokje jongens. En vergeet ook niet eventjes abonneren jongens. Like de video. Druk op het prachtig mooie belletje. En wij zien elkaar. Bij de volgende stop wel weer. Ik zeg jodel.
One step forward and another back I will never try to fool ya I'm one heartbeat away from going mad Girl, when you look like that Closer, closer I'ma get closer to you, yeah Got me, baby Got me hooked on you once again Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl. When you look like that, closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it.
Al die snelle lui die ons voorbij ziet krassen, dat is natuurlijk de halve marathon. Die zijn een uh, kwartiertje eerder, tot een half uurtje eerder dan ons begonnen. En uh, ja, ze beginnen ons nu allemaal in te halen. De eerste in ieder geval. Ja, het is een uh, heerlijk loopje, maar uh, wat de voorzetter zei. De voorzetter, de voorzitter zei. Het valt wel mee. Het is niet zo heuvelachtig. Nou, ik heb de elevation meter erbij gezet zoals je ziet. Want ik vond het nog wel al uh, ja, aardig, uh, aardig heuvelig. Maar ja, we zijn in het uh, platte Drenthe ook niks gewend natuurlijk. Hè, dat, uh, over Drenthe gesproken. Volgende week weer lekker dicht bij huis. Wij gaan meedoen met een mooie loop. Ik weet de naam van de loop niet meer. Maar... Het is in Ekenhaar en uh, ja, Ekenhaar dat ligt een beetje tegen de grens van Drenthe-Groningen aan. Dus wat ik zeg, lekker dichtbij. Heerlijk. Ja, en uh, nog even een laatste dingetje. Want jullie uh, hebben mij natuurlijk ook gemist vorige week. Ja, ik was er vorige week niet. Ik uh, was de hele week, heb ik ook niet kunnen werken. Jullie hebben het kunnen zien in de video van de Koop Krasloop Luttenberg. Ik ben behoorlijk op mijn giegel gegaan. En ik had een knieaardig stuk. Maar het meest uh, frustrerende was dat mijn arm helemaal kapot was. Mijn rechterarm. Ik kon hem niet omhoog en niet omlaag doen. Hij bleef in één stand staan. Dus ja, ik heb ook mijn werk niet kunnen doen. Mijn dagelijkse werkzaamheden. En uh, ja, ik kon niet schakelen met de auto bijna. Dus uh, ja... Daarom even een weekje ertussen uit geweest. Maar we gaan nu weer lekker verder. En alles komt maar alweer tegemoet. Dus ik denk dat wij ook maar even weer doorgaan. Even, even doorrennen. Uh, het is nog maar twee kilometer jongens. Die gaan we wel redden. Ik zeg waarschijnlijk tot bij de finish. Jodel!
Ja jongens, we zijn er bijna. De februari loopt 2024. Bijna gehaald. Ik zie de finishboog al. Prachtig mooi. Nou jongens. Net over het uur. Helaas. Maar we gaan over de finish. Ja! Gehaald! Oh, heerlijk. En we gaan nu direct door naar de afsluiting. Dat was hem dan alweer. De februari loop 2024 en dan de 10 kilometer. Ja, het was een heerlijke bosloop. Uh, behoorlijk heuvelachtig. De voorzitter zei van tevoren in het interview wel van ja, een paar heuveltjes. Nou, ik uh, stoot er behoorlijk omhoog en nog meer omlaag. Dat omlaag dat vond ik wel fijn, maar dat omhoog dat was nog even een beetje pittig. Nou ja, geeft allemaal niks. Goed voor de training van de beenspiertjes, straks voor Rotterdam. Want ja, over Rotterdam gesproken, uh, ik heb nu een hele week geen loop kunnen doen. Dit vanwege dat ik die val heb gemaakt bij de Koop Crossloop in Luttenberg. En ja, ik had de hele arm, ik kon het armpje niet meer omhoog krijgen. Het was echt zo en daarna ging hij weer omlaag. Maar we kunnen alles weer jongens. Het is weer gelukt, we zijn weer geheeld. Heerlijk. Uh, volgende week gaan wij trouwens naar Ekenhaar. Daar gaan wij een een of andere veldloop gaan wij doen. Dus dat wordt ook weer waarschijnlijk dwars door de velden heen. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe die loop gaat worden. Hij is in ieder geval heerlijk dichtbij. Dus uh, wat dat betreft hoef ik niet meer zo ver te rijden. Uh, die week daarop gaan we meedoen met de Blauwbek Marathon in Windschoten. Die is dus ook niet zo ver weg. Heerlijk, al die loopjes weer dichtbij. Ja, uh, jongens, eventjes niet vergeten, eventjes subscribe, abonneren, like de video, druk op het belletje en maak mij weer hartstikke blij. Wat mij nog blijer gaat maken, en jullie weten wat dat is, hier staat hij weer jongens. Het speciaal biertje, het is vandaag geworden de Val Dieu, een abdijbiertje. Kijkt u eens. Nou, het ziet er weer hartstikke luxe uit. Eens even kijken wat er achterop staat. Dit authentieke Belgische abdijbier wordt als enige echte nog in de abdij zelf gebrouwen. Volgens oude infusiemethode. Geen idee wat het is. Weten jullie het? Laat het achter in de berichten. Even kijken. Vandaag brouwen wij ons bier nog altijd volgens het recept van de Sister Sincer Monniken, brouwers van de Valdjeu Abdij. Nou, jongens, waar ik het allerbenieuwste naar ben is hoe die smaakt. Kijk of die plat. Nee. Nee, vorige keer plapte het biertje nog behoorlijk. Hij is ook goed koud, meestal plappen ze dan niet zo. Jongens, we gaan eens even proeven. Ja, heel klein beetje bitter. Hij is ook heel zoet. En het is een blond biertje, 6%. Maar, uh, en lekker koud. Dankjewel, organisatie. Maar hij is behoorlijk, behoorlijk zoet, ja. En bitter. Dus ja, een beetje alles bij elkaar. Nou, ik vind het al met al de Valdieu een heerlijk pilsje om te drinken. Vooral naar de run. Ik ga hem nog even lekker opsappelen, jongens. Uh, ja, ik zie jullie volgende week weer in EKH. Lekker vlakbij. Beetje tegen de Drents-Groningse grens aan. Veldloopje. En ik ga nog even lekker genieten van dit biertje. Ik kan alleen tegen jullie zeggen, jongens. Geniet van het weekend. Geniet van de week. En geniet van het leven. Tot volgende week bij Rosso's Running Channel. Proost.